ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பைத்தானில் நம்ம ஆட்டோமேஷன் ஏபிஐஸ் அந்த மாதிரி கோடிங்கை பார்க்க போகிறோம் இனிமேட்டு ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ரெகுலராக பார்க்குற ஒரு கார்த்தின்றவர் வந்து அவர் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணார் கண்டினியூவாக நீங்கள் ஏ ஆட்டோமேஷன் அண்ட் டெவாப்ஸில் வந்து என்ன பைத்தான் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மோர் அண்ட் மோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் ப கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ அண்ட் சிஎல்ஐ இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஏபிஐ சிஎல்ஐ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரன்னர்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரன்னர்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ்னா இப்போ ஒரு ஜென்கின்ஸ் இருக்கு ஒரு டூல் இருக்கு அது எப்படி இன்னொரு டூல் கூட பேசும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரன் ஆகும் அது வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமில் பண்ணியிருப்பாங்க ஜாவா ஏஜென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்கிரிப்டாக இருக்கலாம் பேஸ் ஸ்கிரிப்டாக இருக்கலாம் லைனிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்எஸ்னு ஒரு கமெண்ட் அடித்தா வந்து பேஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ பேசிக்கலி இந்த த்ரீ வேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து பேச முடியும் நம்ம ஆட்டோமேஷன் சொல்லும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா எப்படி நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டம்குள்ளே லாகின் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோமோ அது எப்படி நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்கில் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு கமெண்டில் பண்ணலான்றது தான் வந்து ஆட்டோமேஷனோட கீ அப்போது அது அந்த டூல்குள்ளே நம்ம என்டர் ஆகிறதுக்கு இல்லை அந்த டூல் கிட்டே நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஜிஇஐ அதாவது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை தவிர வேறு என்னெல்லாம் வந்து வழி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஏபிஐஸ் ஏபிஐஸ் கொடுக்கறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஏபிஐயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் கூட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பேசுகிறது இல்லை நம்ம வந்து ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம ஹிட் பண்ணலாம் அந்த பர்டிகுலர் இப்போ நீங்கள் ஜென்கின்ஸில் ஒரு ஜாப் ட்ரிகர் பண்ணோம் ஒரு பில்டு பண்ணோன்னா அதை நீங்கள் ஏபிஐ வழியாக அப்படி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜாப் அங்கே ட்ரிகர் ஆகிடும் நீங்கள் லாகின் பண்ணி யூஏயில் போகணுன்றது கிடையாது செகண்ட் வந்து சிஎல்ஐஸ் இது வந்து கமான் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் ஏபிஐ வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐ வந்து கமான் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஏன்னா லைனெக்ஸ் இருக்கிறவங்க மேக்ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ கிட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம கிட் யூஸ் பண்ணோம்னா கிட் கமாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிஎல்ஐ டூ ஸோ கிட்டு வந்து ஒரு சிஎல்ஐ டூ அதுக்கப்புறம் ஏஜென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம என்டர்பிரைஸ் டெவலப்ல நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு அந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட என்வரான்மெண்ட்ஸ் அதாவது டிப்ளாய்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் நம்மளோட எஸ்ஐடி யூஐடி ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டோட இது பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டைனா ட்ரேஸ் ஸ்ப்ளங்க்கு இந்த இந்த மாதிரி மானிட்டரிங் டூல்ஸ் நிம்சாஃப்ட் இந்த மாதிரி மானிட்டரிங் டூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணி உங்களோட ஒவ்வொரு சர்வர் இப்போ நம்மகிட்ட ஹண்ட்ரட் சர்வர்ஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் சர்வர்ஸையும் மானிட்டர் பண்ணி எந்த சர்வரோட ஹெல்த் எப்படி இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போயிருக்கா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி அனுப்பணும் இந்த ஏஜென்ட்டுன்றது வந்து அந்த பர்டிகுலர் சர்வரில் ரன் பண்ணி அது மாஸ்டர் சர்வரோட கம்யூனிகேட் பண்ணும் நீங்கள் கியூபர்னட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கியூபர்னட்டிஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு மாஸ்டர் அப்படின்றவர் தான் ஒரு மெயினாக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு 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 கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது வந்து மற்ற இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கிற இடத்துல டேட்டா பேஸ் எல்லாமே மற்றோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஏஜென்ட்டுன்றது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒரு ஒரு சர்வருக்கு அதாவது ஒரு 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 கம்யூனிகேஷனுக்கு கிரியேட் பண்ணுறது அந்த சர்வருக்கும் அந்த கிளைண்ட்டுக்கும் புரிகிற லாங்குவேஜ் இப்போ அந்த இப்போ கியூபர்னட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லை வந்து நீங்கள் டைனாட்ரேஸில் வந்து இப்போது எனக்கு வந்து இவ்வளோ சிபிஐ சிபியூ யூட்டிலைசேஷன் இந்த சர்வரில் அப்படின்னு தெரியணும்னா அந்த பர்டிகுலர் சர்வருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கிளைண்ட் எது மானிட்டர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜை வந்து அந்த ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இங்கேருந்து இங்கே கமாண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹார்ட் பீட்டு டிஆர் எல்லா சுச்சுவேஷன் ஜிஓ ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ நம்ம ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ பைத்தான்ல அப்ளிகேஷன் எழுதுறதுனால நம்ம
ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த க்ளவுட் ஒர்க் பண்ணாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் ஒர்க் பண்ணாலும் ஏபிஐயும் இருக்கு சிஎல்ஐயும் இருக்கு அஷ்யூர் ஒர்க் பண்ணாலும் ஏபிஐ இருக்கு சிஎல்ஐ இருக்கு கூகுள் ஒர்க் பண்ணாலும் ஏபிஐ இருக்கு சிஎல்ஐ இருக்கு அது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வெப் சர்வீசஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வெப் பேஜ் கிடையாது இல்லையா அது வந்து இப்போ அமேசானில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்வர் வாங்குறீங்கன்னா சர்வர் வந்து ஒரு வெப்சைட் கிடையாது நீங்கள் வெப்சைட்டை அந்த சர்வரில் நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ அது கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போது கனெக்ட் அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸ்னாலே அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் யூஐயில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் அதுக்கு மல்டிப்புள் ஃபீச்சர்ஸாக வழியா ஏபிஐ வழியா சிஎல்ஐ வழியா சம் ஏஜென்ட் வழியா இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கணும் அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெஸ்ட் ஏபிஐ வந்து எப்படி ஆக்சஸ் ஒரு வெப் டேட்டாக்கு எப்படி ஆக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு கன்சியூம் யர் டேட்டா ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் யூஸிங் ரெஸ்ட் லைப்ரரிஸ் ஸோ ஆக்சுவலி ரெஸ்ட் லைப்ரரிஸ் என்ற லைப்ரரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பைத்தானில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சாரி நாட் ரெஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரி அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் டு கன்சியூம் த டேட்டா ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஏபிஐலேருந்து வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு டேக் டு பில்ட் அ ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ நீங்கள் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் வாட் சம் பாப்புலர் பைத்தான் டூல்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் பில்டிங் ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் இது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பைத்தான் டூலை வச்சு நம்ம எப்படி இப்போ இந்த இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நீங்கள் வந்து எந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ வேணாலும் எடுத்து ஒரு ஒரு டூல் இருக்கு கிட் லேப் இருக்கு இல்லை ஒரு ஜென்கின்ஸ் இருக்கு இல்லை வந்து ஒரு ஏடபிள்யூ சர்வீஸ் இருக்கு அதோட ஏபிஐ எப்படி நீங்க பைத்தானில் கனெக்ட் பண்ணி அங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கான லைப்ரரி தான் ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரி ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரியில நம்ம யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்றோம் பட் நம்மளோட ஓன் ஏபிஐ பைத்தானில் எப்படி பில் பண்றது பைத்தானில் என்னெல்லாம் டூல்ஸ் வந்து இந்த ஏபிஐ ரெஸ்ட் ஏபிஐ பில் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாபிக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக் ரெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது ஒரு பிக்கர் பிக்சர் என்ன உங்கள் பிளான் அப்படின்றது ஸோ ரெஸ்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசன்டேஷன் ரெப்ரசன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் அப்படின்னு முடியும் போது அதை டிரான்ஸ்ஃபரு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆர் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ரெப்ரசன்டேஷ்னல் ரெப்ரசன்டேஷ்னல் எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஆர் இ ஸ்டா எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஸ்டேட் ஸ்டேட்னா இப்போது கரண்டாக என்ன இருக்கோ அதான் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஆஃப் யுவர் டேட்டா பேஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் கரண்ட் ஸ்டேட்னு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது நம்ம உங்களுக்கு ஸ்டேட்னா என்னன்றது உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா டெரா ஃபார்மில் கூட ஸ்டேட் ஃபைல்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் அந்த ஸ்டேட் ஃபைல் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஏடபிள்யூஎஸில் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றது அந்த ஸ்டேட் ஃபைலில் சேவ் ஆயிருக்கும் கரண்ட் ஸ்டேட் சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஏபிஐ கால் பண்ணும்போது கரண்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதுதான் அந்த ஏபிஐயில் வரும் ஏன்னா ஏபிஐன்றது ஒரு கால் தான் பட் டேட்டா வந்து நீ கரண்ட்டாக என்ன இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து என்ன பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் வந்து கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் மாடல் தான் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் கம்யூனிகேஷன் ஓவர் த நெட்ஒர்க் ஸோ கிளைண்ட் சர்வர்னா உங்களுக்கு என்ன இப்போ நம்ம கூகுள் யூஸ் பண்ணுறோம் கூகுள் டாட் காம் அடிக்கிறோம் கூகுள் டாட் காம் நம்ம ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகுது நம்ம ப்ரௌசர்ன்றது குரோம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை மோஜிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இல்லை இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட கிளைண்ட் அந்த கிளைண்ட் வந்து ஓவர் த எஸ்டிடிபி ஆர் எஸ்டிடிபிஎஸ் அது கூகுள் வெப்சைட்டை போய் கனெக்ட் ஆகுது அது வந்து கூகுள் வெப்சைட் வந்து உங்களோட உங்களோட சர்வர் ஸோ கிளைண்ட் சர்வர் ஸோ ரெஸ்ட் ஏபிஐயும் கிளைண்ட் சர்வர் மாடலில் ஒர்க் ஆகுது இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சரில் ரெஸ்ட் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட்ஸ் செட் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸை சொல்லுவாங்க ரெஸ்ட் ப்ரொவைட் செட் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ என் ரெஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸ்னால் என்னென்ன நீங்கள் வந்து இந்த இந்த இப்போ
அது பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே மாதிரி ஏபிஐ கால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணும் போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கேலபிலிட்டி உங்கள் சாஃப்ட்வேர் வந்து எத்தனை ரிக்வஸ்ட் வருது தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ உங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த வெப்சைட்டில் எத்தனை பேர் வர ஒரே ஆள் கூட அந்த வெப்சைட்டை மூணு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் நமக்கு அது மூணு ரிக்வஸ்ட்டாக தான் நமக்கு தெரியணும் ஸோ எல்லா ரிக்வஸ்ட்டுமே பக்காவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஏபிஎஸோட ஒரு இது என்னென்னா சிம்பிளாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இல்லாமல் சிம்பிளிசிட்டியாக வந்து நம்மளால் வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐ வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ரியல் அபிலிட்டி ரியல் அபிலிட்டினால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைட்டோ ஒரு உங்கள் வெப்சைட்டோ டவுன் ஆகக்கூடாது அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரியல் அபிலிட்டி வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைட் ரியல் அபிலிட்டி இன்ஜினியர்லாம் இருக்காங்க எஸ்ஆர்இன்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் டெவாப்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முன்னெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் அந்த டீம் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எஸ்ஆர்இ டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நீங்கள் எஸ்ஆர்இ நீங்கள் கூட அப்ளை பண்ணலாம் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ பேசிக்கலி வந்து என் டு என் சைட் ரியல் அபிலிட்டி இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ சிஸ்டத்துக்கு என்னெல்லாம் தேவை பர்ஃபார்மன்ஸ் தேவை ஸ்கேலபிலிட்டி தேவை சிம்பிளிசிட்டி தேவை ரியலபிலிட்டி இதுக்கான கன்ஸ்டைன்ஸ் எல்லாமே ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன மாதிரி கன்ஸ்டைன்ஸ்லாம் அது ப்ரொவைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கன்ஸ்டைன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா ஸோ ரெஸ்ட் டிஃபைன்ஸ் 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 ஃபாலோயிங் கன்ஸ்டைன்ஸ் என்னென்ன ஃபாலோயிங் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்லெஸ் ஸோ ஸ்டேட்லெஸ்னால் சர்வர் ஓன்ட் மெயின்டைன் எனி ஸ்டேட் அதாவது நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்லெஸ் டே ஸ்டேட் ஃபுல் ஸ்டேட்லெஸ் டேட்டாபேஸ்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஃபுல் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வந்து எப்பவுமே இருக்கிறது வந்து ஸ்டேட்ஃபுல் எப்போ டேட்டாவை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணாமல் இருக்க வந்து ஸ்டேட்லெஸ் காமனாகவே ஸோ ரெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைடில் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட்னால் நீங்கள் கால் பண்ணுறது எஸ்டிடிபி வழியாக நீங்கள் வந்து ஹிட் பண்ணுறது சர்வர் வந்து எந்த ஸ்டேட்டையுமே மெயின்டைன் பண்ணாது அந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கும் அந்த கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வர் வந்து எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ணாது ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்டேட்லெஸ் அதாவது அந் அந்த ரிக்வஸ்ட் வரும் நீங்கள் ப்ரௌசரில் வந்து அது ஓப்பன் ஆகும் திருப்பி அது அது க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரிக்வஸ்ட் அந்த 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 ரிக்வஸ்ட் வந்து அப்படியே வே சர்வர் வந்து அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணாது பேசிக்கலி ரெஸ்ட் கிட்ட வந்து சார் கால் வரும் அந்த காலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் போகும் அதோட அந்த கனெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஸ்டேட்லெஸ் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் வந்து ஒரு பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆன்லைனில் போயிட்டு ஒரு பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறேன்னா அதோட ஸ்டேட் வந்து எனக்கு வேணும் ஏன்னா இந்த பையன் இவ்வளோ இவ்வளோ கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கானா இவ்வளோ காசு அமைச்சிருக்கானான்றத வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிக்வஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் இப்போ காசு சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் ஐடின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் பாருங்கள் அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஐடி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் போயிட்டு நான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் காசு கிரெடிட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும் அது வந்து ஸ்டேட்ஃபுல் பட் கரண்டாக வந்து ரெஸ்ட் வந்து அது வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் நான் சொல்கிறது வரக்கட்டும் அது நார்மலாக ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஸ்டேட்லெஸ் வந்து இது பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் சர்வர் ஸோ கிளைண்ட் சர்வர் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டும் சர்வரும் வந்து டீ கப்புள் அதாவது கிளைண்ட்டு தனியாகவும் சர்வர் தனியாகவும் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கிளைண்ட்டும் சர்வரும் ஒரே சர்வரில் இருக்கக்கூடாது இல்லை ஒரே கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக வந்து டெவலப் ஆகணும் இவங்க இண்டிபெண்ட்டாக டெவலப் ஆகணும் அலோவிங் டு ஈச் டெவலப் இண்டிபெண்டன்ட்லி அதாவது இப்போ கிளைண்ட்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோதிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கூகுள் வரும் இல்லை நீங்கள் கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்ணாலும் கூகுள் வரும் ஸோ இந்த கிளைண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து தனியாக டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஒப்பேரா ஒப்பேராவில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் சர்வர் சைடில் அவங்க தனியாக டெவலப் பண்ணும் சம் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து இந்த சிஎல்ஐ டூலு இந்த சம் சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா இந்த கிளைண்ட்டில் ஒரு சேஞ்ச் நடந்தால் சர் சாரி சர்வரில் ஒரு சேஞ்ச் நடந்தால்
டிப்ளாய் கூட கொடுக்கலாம் இப்போ கிட்ல வந்து ஒரு இந்த இடத்துல கிட்ல வந்து ஒரு புது ஆப்ஷன் வந்து யூஏல கொண்டு வந்துட்டாங்க டிப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா கிட்டு கமாண்ட்ஸ் நீங்க பலஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களால வந்து அது கிட்டு அதுல டிப்ளாய் பண்ணா பழைய கமாண்ட்ஸ் அப்போ கிட்டோட புது சிஎல்ஐ கொடுப்பாங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா கிட்டு டிப்ளாய்னு ஒரு டூல் வரும் அப்போ சர்வரும் கிளைண்ட்டும் வந்து ஒரு 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 விதமா வந்து ஒர்க் ஆகணும் இது அப்கிரேட் ஆனா இது அப்கிரேட் ஆகணும் பட் வேற ஏபிஐஸ்ல அது கம்ப்ளீட்டா டீ கப்ல ஆயிடும் நீங்க கிட் டிப்ளாய் கொண்டு வந்தனா நான் வந்து எனக்கு நீ எதுவுமே ப்ரொவைட் பண்ண போறது இல்ல நான் வந்து உனக்கு கால் கொடுக்கும் போது நான் கால்ல வந்து என்ன பண்ணனா பாஸ் பண்ண போறேன் டிப்ளாய்னு சொல்லிட்டு சோ அதே கிளைண்ட் தான் யூஸ் பண்ணலாம் போஸ்ட்மேன் ஒரு கிளைண்ட் இருக்கு சோ அதே போஸ்ட்மேன் கிளைண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம டீ கப்பல் பண்ண முடியும் அதாவது ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால டெவலப்மெண்ட் வந்து அங்கே டெவலப் பண்றது அதுக்கும் நம்மளோட ரெஸ்ட் ஏபிஐ கிளைண்ட்டுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ நீங்க சர்வ சைட்ல எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்க கொண்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஏபிஐ விட பவர் ஃபுல் சிஎல்ஐ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ண நீங்க சிஎல்ஐயும் சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்ல ஏஜென்ட்டும் சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ்ல தேவை கிடையாது டாக்குமெண்டேஷன் கொடுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் நியூ ஏபிஐ நம்ம வருதுன்னா அந்த ஏபிஐ விட டாக்குமெண்டேஷன் கொடுப்போம் ஏபிஐ வேர்ஷன் கூட மாத்திக்கலாம் வி ஃபோர் வி ஒன் எல்லாம் மாத்திக்கலாம் ஸோ ஏபிஐ ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம் பட் கிளைண்ட் சைட் மாறாது ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கேட்சபிலிட்டி இப்போ ஒரு டேட்டா இருக்கு அந்த டேட்டா வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்றோம் சர்வர்ல இருந்து இல்ல ஒரு ஒரு சர்வ கிளைண்ட் வந்து ரிட்ரீவ் பண்றான் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்சி பண்ண முடியும் அந்த அதுக்கு அது வந்து எவ்வளவு நேரம் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது சோ இது கேட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமன் கான்செப்ட் ரொம்ப நாளா இருக்கு ஏன்னா ஒரு வெப்சைட்ல வந்து மல்டிபிள் ஹிட் நடக்குன்னா லாஸ்டா யாரு பாக்குற ஒரு பத்து ஹிட் அப்படியே அதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் சோ ஃபாஸ்டா வந்து சர்வ் பண்றதுக்காக அதே கேட்சி கான்செப்ட் வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐலயும் இருக்கு ஓகேங்களா சோ டேட்டா கேஷிங் டேட்டா கேஷிங் இல்ல கேட்சபிள் போட்டுக்கோங்க ஸோ யூனிஃபார்ம் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து யூனிஃபார்மா எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கலாம் ஏபி ஏபிஐன்றது ரெஸ்ட் ஏபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ரெஸ்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்படிதான் நீங்க ஏபிஐ பண்ணணும் ஸோ நீங்க கண்ணை மூடிட்டு கிட்லா போட ரெஸ்ட் ஏபிஐ இல்ல கிட்டா போட ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஜென்கின் சொல்ற ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஒரு ஏடபிள்யூ சொல்ற ரெஸ்ட் ஏபிஐ அஜூர் ரெஸ்ட் ஏபிஐனா இப்படிதான் இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட் ஏபிக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் தான் இருக்கும் நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்ப்போம் போஸ்ட் புட்டு கெட்டு ஸோ அது யூனிஃபார்மான இன்டர்ஃபேஸா இருக்கும் எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து டிஃபைன் பண்ண தேவை ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ண தேவை ஸோ வித்வுட் டிஃபைனிங் யுவர் நீங்க நீங்க வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐ ப்ரொவைட் பண்றீங்க உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போதும் யூ நோ நீட் டு டிஃபைன் ஆர் டூ எனி ப்ரெசன்டேஷன் இப்படிதான் எங்களுடைய ஏபிஐ இருக்கு எங்க ஏபிஐ இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க வர தேவை ரெஸ்ட் ஏபிஆர் ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஃபார் அவர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே எல்லாருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் லேயர்டு சிஸ்டம் ஸோ லேயர்டு சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னா த கிளைண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா சர்வர் கூட இன்டைரக்ட்லி நிறைய லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேயர் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லேயர் சொல்ற லோட் பேலன்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராக்சி சர்வர் ஸோ இப்போ ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் கூகுள்லனா கூகுள் ஒரே ஒரு சர்வர்ல போட்டிருக்க மாட்டான் மல்டிபிள் சர்வர்ஸ்ல போட்டிருப்பான் அப்ப நம்ம ரிக்வஸ்ட் எங்க போவோம்னா லோட் பேலன்சர்ல போவோம் லோட் பேலன்சர் வந்து எந்த சர்வர் அந்த இது வருதோ அந்த சர்வருக்கு போய் லோட் பேலன்சர் வந்து ஹிட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து காமனான கான்செப்ட் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம ஏபிஐ கால் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட கால் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு லோட் பேலன்சர்க்குள்ள போயிட்டு இல்லை ஒரு ப்ராக்சி சர்வருக்குள்ள போயிட்டு அது போய் அதை கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரும் ஸோ இந்த லேடு சிஸ்டம் வந்து ஏபிஐ வந்து பாஸ் பண்ணி போகும் ஸோ அது வந்
இப்ப நம்ம கோடிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரு சர்வர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ஒரு சிங்கிள் பேஜ் இருக்கு ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சர்வர் என்ன பண்ணணும்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணலான்னா அந்த கோடை நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்ளி அப்ளிகேஷன் கோடை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷன் மாறலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு வந்து தெரிய போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து ஏபிஐ மூலிமா அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க தவிர உங்களோட நீங்கள் வந்து ஆன் டிமாண்டில் நீங்கள் மாற்றிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்படின்றது ஏன்னா ரெஸ்ட் ஏபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்ட் ஏபிஐயும் ஒரு கோடு தான் ரெஸ்ட் ஏபிஐ வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் தான் எழுதுறோம் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த சர்வர் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு 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 கிளைண்ட்டுக்கு அந்த கோட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் கோடையும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதான் கோட் ஆன் டிமாண்ட் இல்லை நீங்கள் புது புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டக்கு டக்குன்னு ஆட் பண்ணிட்டு வர முடியும் உங்களோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ ஒரு கஸ்டமர் கேட்குறேன் நான் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் இதுக்கு ஒர்க் ஆகல இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு போய் உங்கள் ரெஸ்ட் ஏபிஐட அந்த கோடை எடுத்து அவனுக்கு என்ன வேணும் ஏன்னா கோடில் கோடிங்கில் பண்ணுறனால டக்கு டக்குன்னு கோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸை கொண்டு வந்துட முடியும் இன்டர்ஃபேஸ்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் இல்லைங்களா இட்ஸ் அ விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் இட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி ரெஸ்ட் இட் செல்ஃபே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டில் வந்து என்ன என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பட் அ செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் அதாவது நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணணுன்றது ரெஸ்ட் வந்து உங்களை இது பண்ணல ஸோ மோஸ்ட்லி இது கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குது ஆன் ஹவு டு ஆர்கிடெக்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்டட் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் நெட்ஒர்க் கனெக்டட் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இது கிடையாது ஏன்னா எனக்கு அகைன் நீங்கள் தான் கோடு அடிக்கிறீங்கிறதுனால உங்களுக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்களே இதை மாற்றி எழுதுறதுக்கு இல்லை ஓ ஏன் இப்படி ட்ரை பண்ணலாமே இது ஒர்க் ஆகும் மெட்ரா ஒர்க் ஆகும் பட் அவன் ஏன் இந்த கைட்லைன்ஸ் சொல்கிறான்னா யூனிஃபார்மாக எல்லாருமே ஒரே கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணோன்னா யாருமே புதுசாக வந்து உங்களுக்கு தனியாக படிக்க தேவையில்ல நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் கால்லாம் என்ன புட் கால்லாம் என்னன்னும் போது எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் அது காமனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெஸ்ட்டுன்றவன் அந்த கைட்லைன்ஸை செட் பண்ணியிருக்கான் எப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் நெட்ஒர்க் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் ஃபேஸிங் சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்கிடெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் என்ன புரிஞ்சுருக்கோம் ரெஸ்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ரீப்ரஸன்டேஷனல் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ உங்களோட நீங்கள் என்ன உங்களோட கோடில் இருக்கோ உங்கள் அப்ளிகேஷனில் இருக்கோ அதான் ரெஸ்ட்டு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகுது அது வந்து புதுசாக வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே கொண்டு வர போகிறது இல்லை ஒருவிசஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வெப் சர்வீஸ்னா என்ன நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ரெஸ்ட் வெப் சர்வீஸ் இஸ் இஸ் எனி வெப் சர்வீஸ் தட் அடையஸ் டு ரெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ ரெஸ்ட் ஆர்கிடெக்சரோட எந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா இந்த கன்ஸ்டைன்ஸோட எது வந்து ஒத்து போதோ அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் வெப் சர்வீஸ் அதாவது வெப் சர்வீஸ்னா ஒரு இன்டர்நெட் ஃபேஸிங் அப்ளிகேஷன் பட் ரெஸ்ட் வெப் சர்வீஸ்னா அது ஸோ இப்போ நீங்கள் டேட்டா வந்து அவுட் சைடு வேர்ல்டோட எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது இப்போ கிட்ஹாப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ கிட்ஹாபோட ரெஸ்ட் ஏபிஐ எப்படி இருக்கும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்ட் எஸ்டிடிபி எஸ் யூஸ் பண்ணும் மைனஸ் மைனஸ் ஏபிஐ டாட் கிட்ஹப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் அப்போ உங்கள் உங்களோட யூசர்ஸ் சொல்லிட்டு யூசர்ஸ் உங்கள் யூசர் நேம் ஓகேங்களா இப்போ இது நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ என்னோடய யூசர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டிருக்கேன் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்
பார்த்தீங்கன்னா என்னோட யூசர் நேம் வந்து இந்த இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐல இருந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ என்னோட யூசர் ஐடி என்னோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இது வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஸோ நான் அட்மினாக பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது நான் அட்மின் கிடையாது ஸோ என்னோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்னோட நேம் என்னோட ஓன் நேமில் இருக்கு நான் ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஏபிஐல இருந்து நீங்கள் யார் டீட்டெயில் இதை வந்து நம்ம கோடில் பண்ணி யார் டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம எஸ்டிடிபி யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம போஸ்ட்மேன் கூட யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து எஸ்டிடிபி ப்ராப்பராக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணோன்னா போஸ்ட்மேன் ஸோ போஸ்ட்மேனோட கிளைண்ட் வந்து உங்களுக்கு குரோமில் இருக்கு ஸோ போஸ்ட்மேன் குரோமன்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து லான்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் போஸ்ட்மேன் டூல் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கலாம் மார்க்கெட்டில் நான் ஜஸ்ட் இது ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் ரெஸ்ட் கிளைண்ட்டு ஸோ இவன் வந்து இது கேட்குறான் நான் வந்து இது வந்து இப்போ போஸ்ட்மேன்குள்ளே போகல ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட்மேனில் நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் இப்போத்திக்கு வந்து ஜஸ்ட்சி இப்போ நான் வந்து இந்த ஏபிஐஸ் மட்டும் பாஸ் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த அவுட்புட் வருது இந்த அவுட்புட் வரலன்னா ஏபிஐ ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐயில் வந்து யூசர் இருக்குது யூசர் ஸ்லாஷ் இமெயில் இருக்குது ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபீடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஏபிஐஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க சப்போஸ் நம்ம வந்து ஏபிஐ பார்க்கணுன்னா டாக்குமெண்டேஷன் பார்க்கணுன்னா கிட்ஹப் ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இது போனோன்னா டாக்ஸ் டாட் கிட்ஹப் டாட் காமில் போனோன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் இப்போ கிட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆப்ஸு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஏபிஐ இருக்கும் கோட் ஸ்கேனிங் ஸோ லிஸ்ட் கோட் ஸ்கேனிங் அனாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து அதோட ஏபிஐ மேபி இப்போ பாதி யூஆர்எல் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த யூஆர்எல் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரெப்போஸ் செக் பண்ணோம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் மேபி ரெப்போஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக ரெப்போஸ் வந்து மேபி அது அத்தன்டிகேஷன் தேவைப்படலாம் மெசேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் இது வந்து ஃபுல் யூஆர்எல்லாம் இல்லாமல் ரெப்போஸ் ஸ்லாஷ் ஓகே இப்போ நம்ம இதை பாஸ் பண்ணோம் ஓனர் யார் ரெப்போ இது பாஸ் பண்ணோன்னா நம்ம இது பண்ணலாம் சிஎல்ஐயில் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேர்ள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ச ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இது இல்லை நான் சிஎல்ஐ தான் இருக்குன்னா கேர்ள் எனக்கு ஓகே வரும்போது ஓகே இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒரு ஏபிஐ வந்து இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் கோட் தேவைப்படும் ஸ்டேட்டஸ் கோட் வச்சுதான் நம்ம வந்து அது இப்போ இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் வருதுன்னா அது கனெக்ட் ஆகலாம் ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஏபிஐ கூட கனெக்ட் பண்ணி அது செக் பண்ணி என்னோட யூசர் என்னோட யூசர் அக்கௌண்ட்டை செக் பண்ணி என்னென்ன இருக்குன்றத நம்ம எப்படி இதில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி சிஆர்எல் அது வந்து பார்த்தா கேர்ள்ன்றது நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்லுவோம் நம்ம இது யூஆர்எல் தானே கிட்டத்தட்ட நம்ம என் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை யூஆர்எல்னு சொல்லலாம் யூஆர்எல்ன்றது பழைய வார்த்தை நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் யூஆர்எல் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு கிவ் த யூ ஸோ அது வந்து கேர்ள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃப்ரெண்டில் போட்டு கமாண்ட் லைனில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா கமாண்ட் யூஆர்எல் அதாவது கேர்ள் ஸோ இப்படிதான் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு ஈஸியாக கேர்ள்னா என்ன புரியறதுக்காக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெஸ்டிஏபி என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போது ப்ரௌசர்லேருந்து சென்ட் பண்ணோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் ஸோ ரெஸ்ட் வந்து லிசன் டு எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது இது போயிட்டு நீங்கள் டெவலப்பர் டூல்ஸில் போயிட்டு உங்கள் எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணி கன்சோல் போனீங்கன்னா ஒரு ரிக்வஸ்ட் போயிருக்கும் இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு பேசிக்கலி இந்த ரிக்வஸ்ட் இங்கேருந்து போயிருக்கு போயிட்டு ரெஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு மேபி நான் இந்த ரெப்போஸ் செக் பண்ணாமல் நான் வந்து என்னோடய யூசர் நேம் மட்டும் செக் பண்ண வச்சு இப்போது இது கெட் ஸோ கெட்டு போயிட்டு ஃபோர் நாட் ஃபோர் போயிருக்கு ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏன் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த ஏபிஐ வந்து நான் கரெக்டாக கொடுக்கல ஸோ ஃபோர் நாட் ஃபோர் வந்து எரர் கோடு இப்போ யூசர்ஸ் இருக்கா யூசர் இருக்கான்றது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ லெட் மி செக் ஸோ நம்ம யூசர்ஸ் இருக்கு ஸோ யூசர் நம்ம தப்பாக போட்டிருக்கோம் இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ எப்படி ஏபிஐஸ் யூஸ் ஏபிஐ எல்லாம் ஏபி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் என்னென்ன ஏபிஐஸ் எதுக்கு எதுக்குன்னு அப்போ தான் நம்ம நெஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் போட்டு நான் வந்து அடிக்கிறேன்னா திருப்பி கெட் வந்து பட் திருப்பி பாஸ் ஆகல ஸோ இது அது நெஸ்ட் நம்ம யூசர்ஸ் மட்டும் போடுவோம் பாஸ் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இது பாஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ யோ எல்லா எல்லா யூசர்ஸும் வருவாங்க நமக்கு இப்போது கிட்டப்பில் இருக்கிற எல்லா யூசர்ஸும் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இது அட்டனாமிஸ் ஏர் ஃப்ரீ இவங்கெல்லாம் யாருன்னே ரஜில் சித்து ஃபேன்ஸ் வெஸ் ஃபேன் ஃபேன் வெஸ் ஃபேன் ரோலேண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து யூசர்ஸ் இருக்காங்க கிட்லாபில் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும் இது டெவலப்பர் டூலில் நெட்ஒர்க்கிங்கில் பார்க்க முடியும் ஸோ நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இப்போ வந்து இது நம்ம வந்து பார்ப்போம் என்ன ஃபெயில் ஆகுது எப்படி ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓ ரெப்போஸ் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே யூசர்ஸ் ரெப்போஸ் பட் நான் வந்து என்னோட பர்டிகுலர் யூசர் கொடுத்தனா நைன்டீன் எயிட்டி மேபி அது அவுட்புட் நமக்கு வந்து வந்தாலே அது வந்து பாஸ்ன்னு சொல்லிடும் பட் அந்த அவுட்புட் நமக்கு தேவையில்லை அவுட்புட் தேவையில்லாத அவுட்புட் அதாவது மேபி நம்மளுக்கு அது தேவைப்படலை நம்ம வந்து நம்மளோட இது மட்டும் நம்ம இது பண்ணுறோம் வச்சுக்கோ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தமாதிரி இது வந்து ஜேசான் அதனால் இதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலி மேபி நம்ம யூசர்ஸுக்கு பதில் யூசர் போடுவோம் நீங்கள் இங்கே கவனிச்சுட்டே இருங்க இந்த எரரு அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இல்லையா இப்போ ரெட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஏன்னா நாட் ஃபவுண்டு அந்த கமெண்ட் இல்லை யூசர்ஸ்ன்ற யூசர்ஸ்ன்ற அந்த ஏபிஐ வந்து கிட்டப்பில் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வருது இப்போ நம்ம கோயிங் பேக் டு த டாபிக் உங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் ஆர் எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஸோ எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா கெட் நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிட் இது மூணு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸு ஸோ எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் என்ன என்னென்னா Uh, to perform a web service resources to perform web service resources to perform web service resources resources okay la to perform web service resources our resource na na resource is nothing but any data it is any data available in your web service so ரிசோர்ஸ் ஒரு ஒரு பர்ஃபார்ம வெப் சர்வீஸ் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ்னா நத்திங் பட் எ டேட்டா இன் யுவர் இது ஸோ எஸ்டிடிபி மெத்தட் டெல்ஸ் த ஏபிஐ டு பர்ஃபார்ம் ஆன் த ரிசோர்ஸ் ஆக்சுவலாக எஸ்டிடிபி ஏபிஐ என்ன பண்ணோன்னா எஸ்டிடிபி ஏபிஐ நம்ம சொன்னாலே ரெஸ்ட் ஏபிஐ தான் ரெஸ்ட் ஏபிஐ எஸ்டிடிபி அது நான் சொல்கிறேன் எஸ்டிடிபி ஏபிஐ ஆர் எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் டு த ரெஸ்ட் ஏபிஐ எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா டு ரெஸ்ட் ஏபிஐக்கு போவோம் நம்ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா ப்ரௌசரில் இருந்து எஸ்டிடிபிஎஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கிட்ல யூசஸ் அடிக்கும் போது அது வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐ போய் ஹிட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிடிபி மெத்தட் என்ன சொல்லுது டெல்ஸ் டெல்ஸ் த ஏபிஐ விச் ஆக்ஷன் டு பர்ஃபார்ம் ஆன் த ரிசோர்ஸ் அதாவது எஸ்டிடிபி எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சாரி அது நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க எப்போ வந்தாலும் ஸோ எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் இருக்கு பட் எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஆக்ஷன் நீ வந்து இந்த ரிசோர்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ண ரிசோர்ஸ்னா என்ன ரிசோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எனி டேட்டா இந்த வெப் சர்வீஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் எஸ்டிடிபி மெத்தட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் ஓகேங்களா எஸ்டிடிபி மெத்தட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கெட் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஸோ நம்ம கிட்டப் அடிக்கும் போது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஆர்எல் தான் அடித்தோம் பட் அங்கே ஒரு கெட் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கும் கெட்டுன்னு போய் நடந்திருக்கா கெட் ஜிடி கெட் ஸோ கெட் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவோன்னா ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம் ரிட்ரீவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸஸ் 
நான் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுனால இன்டர்வியூ போனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் இதில் பேசினாலும் சரி அந்த கான்டெஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் அதுக்கான ரியல் மீனிங்கை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரிட்ரீவிங் அ டேட்டா ரிட்ரீவிங் த இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம் பட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அந்த நம்ம அந்த ஐடி சென்ஸ்லாம் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்ஸ்லேயே நம்ம ப உங்களுக்கும் அந்த அது பிடிக்கும் போது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க ஓகே ரிட்ரீவிங் ரிசோர்ஸஸ் தென் வாட் இஸ் அ ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் எனி டேட்டா இன் அ வெப் சர்வீஸ் வாட் இஸ் அ வெப் சர்வீஸ் வெப் சர்வீஸ் இஸ் அ நத்திங் பட் அப்ளிகேஷன் விச் சர்வ்ஸ் த விச் இஸ் இந்த வெப்சைட் ஓவர் த நெட்ஒர்க் டு சர்வ் அது மாதிரி அந்த அந்த அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து கொண்டு வருவீங்க வாட் இஸ் ரெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வாட் ஆர் த ஸோ அதனால நான் அந்த மெத்தட் சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸ் இப்போ வந்து போஸ்ட் போஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா கிரியேட் நியூ ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஏ நியூ ரிசோர்ஸ் ஆர் நியூ டேட்டா போஸ்ட் ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் டெலிட் நான் சொன்னீங்களா பட் டெலிட்டுக்கு முன்னாடி போஸ்ட்டுக்கும் புட்டுக்கும் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் புட் ஆப்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு இது வந்து அப்டேட் தன் எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பேட்ச் பேட்ச் வந்து பார்ஷியலி அப்டேட்டிங் பேட்ச்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த சர்வர் சைடில் இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் பேட்ச் பண்ணுறோம் லைன் எக்ஸ் பேட்ச் பண்ணுறோம் விண்டோஸ் பேட்சிங் பண்ணுறோம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஆல்ரெடி விண்டோஸ் ஓஎஸ் இருக்கு பட் அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் வந்து சே பேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து வரும் ஃபைனலாக வந்து டெலிட் டெலிட் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் வேர்ட் டெலிட் த ரிசோர்ஸ் ஸோ இப்போ ரெஸ்ட் டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஏபிஐ கிளைண்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ ப்ரௌசரில் வந்து காட்டினேன் போஸ்ட்மேன் கண்டிப்பாக நம்ம பார்ப்போம் போஸ்ட்மேன் கேன் யூஸ் தீஸ் ஃபைவ் எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் டு மேனேஜ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இன் த வெப் சர்வீஸ் ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ்னா அந்த என்னென்ன டேட்டா அங்கே கரண்ட்டாக இருக்கோ அந்த வந்து இன்னைக்கு ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் போடுறீங்க ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேவைப்படும் ஸோ கைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம ரெஸ்ட் ஏபிஐ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த கான்செப்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் நீங்கள் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம் ஸோ எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ்னா எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் டு கால் த ரெஸ்ட் ஏபிஐ கால் பண்ண போது பட் எஸ்டிடிபி மெத்தட்ஸ் என்ன அஞ்சு மெத்தட் கெட் ரிட்ரீவ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸ் post create a new resource put update an existing resource which means ninga uh, vande already put ninga get function la irundal sari post function la create panna solla adu existing resource update panna solla put patch the existing uh, patch partially update the existing resource adu patch uh, full ave and the existing resource ninga maathama ipo windows 7 irukna windows 7 la nindu windows 8 poningna that is update but windows 7 liye ninga and the functionality konna is a patching ஓகே ஸோ அதான் எங்கள் பார்ஷியலின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா விண்டோஸ் செவன்ல நீங்கள் விண்டோஸ் எயிட் போல இல்லை விண்டோஸ் எயிட்லேருந்து விண்டோஸ் நைன் போல இவா ஸ்டில் இன் விண்டோஸ் டென் மிஷின் பட் நீங்கள் அதை பேட்ச் பண்ணுறீங்க டெலிட் வந்து ஃபைனலி டெலிட் த ரிசோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பற்றி சொன்னேன் ஸ்டேட்டஸ் கோட் so once the rest api is received or process the http request so rest api enna pandana receives the http and receives and process the processes the process an http request so please for grammar paakadinga so it will return an http response so enna na or request vandavana rest api enna pandana http response ஓகே இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் எஸ்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் கோடு ஸ்டேட்டஸ் கோடு இருக்கும் நமக்கு ஸோ இந்த கோடு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா கோட் ப்ரொவைட்ஸ் இந்த கோடால் நமக்கு என்ன யூஸ் எஸ்டிடிபி கோடு அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது கூட சேர்ந்து இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கேர்ள் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அது கோடு கொடுத்தது கோடு கொடுத்ததுக்கப்புறம்னா அது நமக்கு இது இது பண்ணிச்சு இப்போ நம்ம கேர்ள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ நான் வந்து அந்த யூசர்ஸுக்கு பதில் வெறும் யூசர் போட்டோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இட் வில் ஃபெயில் வித் ஃபோர் நாட் ஃபோர் அப்போது அந்த கோடு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிக்வஸ்ட் 
ஸோ ரிக்வஸ்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு ரிசல்ட் ரிசல்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கேப்பல்ல டென்த் ரிசல்ட் வந்துச்சா டுவெல்த் ரிசல்ட் ரிசல்ட்ல என்ன மார்க் எடுத்தன்றது ரெண்டாவது முதல்ல ரிசல்ட் வந்துருச்சா பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சா இன்டர்நெட்ல ஓகே ரிசல்ட் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் இதுதான் அப்படின்ற ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா ஏன் வரலன்றது நமக்கு தெரியறதுக்கு தான் இந்த எஸ்டிடிபி கோட் ஸோ அண்ட் அப்ளிகேஷன் சென்டிங் த ரிக்வஸ்ட் டு ஏபிஐ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஏன்னா அப்ளிகேஷன் டு அப்ளிகேஷன் தான் ஏபிஐ சென்ட் ரிக்வஸ்ட் டு ஏபிஐ கேன் செக் த ஸ்டேட்டஸ் கோட் அண்ட் பர்ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு கூகுள் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறேன் ஆனால் அந்த சப்போஸ் அந்த வெதர் ரிப்போர்ட் அங்கே அவைலபிள் ஆனால் ஃபோர் நாட் ஃபோரை வச்சு என்னோட அப்ளிகேஷன் என்ன சொல்லணும் என்னோட யூஸ் இருக்கிட்ட டுடே வெதர் ரிப்போர்ட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஆர் டுடே ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கஸ்டம் மெசேஜ் கொடுக்கணும் நான் ஃபோர் நாட் ஃபோரை வந்து யூஸருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டேன் என்னோட எண்டி யூஸ் இருக்கு பட் நான் வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர்னா ஓகே இது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுச்சு நான் அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்ப என் யூசருக்கு வந்து அந்த ஆக்ஷன் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓகே அந்த அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏபி யூஸ் பண்ணா அந்த ரிசல்ட்டை நான் கொடுத்துருவேன் நீங்க கேர்ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா புரியும் ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ஸ் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் குட் இன்க்ளூட் ஹேண்ட்லிங் ஹெரர் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ஹெரர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க ஸோ ஹெரர் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் த சக்ஸஸ் மெசேஜ் டு யூசர் இப்போ உங்க யூசர் வந்து ஒரு அப் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆக இருந்தாலும் டேரக்டா நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் நாட் ஃபோன் நீங்க தான் ப்ராடக்டே பண்ணி நீங்க கன்சியூம் பண்ணி இல்ல இன்னொரு ஏபிஎல்ல இருந்து நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி நீங்க யூசர் கொடுக்குறீங்களா நீங்க மெசேஜ் மாத்திக்கலாம் பேசிக்கலி ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றோம்னா நம்ம யூசர் தான் அதை யூஸ் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஜிபே எடுத்து ஜிபே வந்து நான் தான் என்னோட பையனுக்கோ யாருக்கோ நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேன்னா நான் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த டிரான்ஸ்பர் போகலன்னா எனக்கு மெசேஜ் வரும் இவர் டிரான்ஸ்பர் இஸ் நாட் சக்சஸ்ஃபுல்னு வரும் ஏன்னா அந்த 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 அப்ப எனக்கு நான் தான் யூசர் எனக்கு ஓகே நாட் சக்சஸ்ஃபுல் என்னோட காசு திருப்பி வந்துருது ஸோ அந்த அந்த எரர் ஹேண்ட்லிங் அந்த காசு அந்த எதுனால ஃபெயில் ஆகுது இல்லை நெட்ஒர்க்ல இல்லை என்னோட இதுலேயே வைஃபை இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப நான் லோக்கல்ல இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் லோக்கல்ல இன்டர்நெட் இல்லாம ஒரு ரிக்வஸ்ட் போச்சுன்னா என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்ப அதுக்கு யூசருக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்கலாம் ஓகே பிளீஸ் செக் யுவர் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பிளீஸ் செக் யுவர் வைஃபை இஸ் டேர்ன் ஆன் யுவர் மொபைல் இஸ் டேர்ன் ஆன் இப்படி தான் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நீங்க டெவலப்மெண்ட் என் கூட லேர்ன் பண்றீங்க இல்லையா பைத்தானு ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க லேர்ன் பண் உங்களை பைத்தான் டெவலப்பர் தான் ஆக்கும் போது நீங்க எப்படி எல்லாம் கோடிங்ல பண்ண முடியும்ன்றது நீங்க பார்க்கலாம் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ நான் இப்போ லிஸ்ட் பண்ண போறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் காமன் எரர் கோர்ஸ் ஸோ நீங்களும் எரர் கோர்ஸ் வந்து நிறைய செட் பண்ணலாம் பட் காமன் எரர் கோர்ஸ் ரிட்டர்ன் இன் ரிட்டர்ன் பை ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் So first 200. Okay, code. Uh, code code. code. Maybe code code. 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 description. description. description So basically description is nothing but but note in case notes 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 mark mark video video mark video video mark mark notes mark video Please do that. பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்னா பிளீஸ் டூ தட் நீங்க நான் எழுதுறது அப்படியே நீங்க ஒரு நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ பத்தி எங்க போனாலும் யூ கேன் ராக் லைக் நீங்க வந்து இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்டர்வியூல வந்து உங்களை வந்து பண்ணி காட்டுங்க ஒரு ஏபிஐ பண்ணி காட்டுங்கன்னு யாரும் சொல்ல போறது கிடையாது அப்படியே சொன்னாலும் ஐ அந்த நீ நான் நெஸ்ட் அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் பட் நீங்க அந்த கான்செப்டை வெரி ஈஸிலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஆர் எஸ்டிடிபி ஏபிஐ ஸோ அதனால நான் இங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி உங்க எழுதுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோடு வந்து ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஓகே த ரிக்வஸ்டட் ஆக்ஷன்ஸ் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு அதனால தான் வாஸ் போடுறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி ஒரு ரிக்வஸ்ட் போயிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது கிராமர்ஸ் நீங்கள்
was received but not modifications has been uh, sorry no modification has been made yet so modifications edume pannala request vandu accept aayiduchu but 204 no content the request vandu successful aayiduchukla the request request was successful so namakku vandu 200 return manna okay okay but namakku vandu namakku vandu ipo or user list edukrom vera 200 na 204 na request success but the response has no content so content illa na user end user wait panite irupan illaingala avan vandu request potittu ipo namakku vandu or interesting ana or 400 4xx naanga eppadi solluvona it la 4xx errors 5xx errors nu solluvom idu very very important na 200 ellame more over success base panni irukku maybe create out not create out but unga request vandu successful but 4x s and 5x x are really different issue so 4x x s is a 4 first one the 400 400 one the bad request it commonly one the pathinga not only for rest apis you know the regular web service to build funding the website will fun all in the error codes on the common because it is http would uh status codes so mall formed um, mall formed in a mall function or uh, mall, like this request uh, not sent uh, not uh, uh, no respond not working request was not working basically bad request and the request on the okay 401 okay unauthorized authorized okay so the request was small form then I put in a just okay la. so unauthorized so for the client client I are in a browser I love a postman and then not authorized so on access clear that you know to perform on the or or get to motto a lot of access or go post if I'm a github use for knowing like get to just from retrieve them on the phone I get up a post fund around in a then and the post to contain a country without the co key lamana upon the or authentic username password a lamana on the every login for nobody as well it needs some authentication to do some actions so the requested and the client is not authorized to perform that requested action then on the not found for not for on the not for the request so number one the users and try for knowing like users of the entry for no user trip on the yeah the one the phone not for it on the money will now come to put it in the request resource was resource now not on a data resource was not found breathing life on a one the party now in that the number one the not found in message or the not found again over on a four not for error or nothing a network warning a four not for so in the money or users new one career up on a new tackle on the mind and a strike on a number ap on the top you know the money will not found and sold it for the life of the party and i was supposed to use this for on a and ready on a it is returning with three not four so three not four and not so long about four so the two x six three x six four x six five x six and so long basically so three not four on there and you know the two not four could occur in compare panic not two not four no no content so basically and i'm a content tailor for me so so two most it's ls number three three not two not three three one then three access on the number number one year to use for number time but three access and two access for different purpose other on a little different need to gather maybe upon your club but three not four again no content two not four no content are they the pro 415 unsupported media type and solo unsupported media type either one the bad thing now meaning it out the streaming one of the world the requested data the request data format in a number of play for mp4 mp5 in a format circle upon the saw format on the now will play which are now look by the number of player every one on park sold it on a so on the player on the format support all our important support all on a unsupported unsupported format by the server 
சர்வர் இது வந்து நான் ஐடியிலேயே பண்ணுறதுனால அது சாக்கெட் சர்வர்னு வச்சுட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சர்வர் ஓகே ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் என்ட்ரு அடிச்சுனா மாதிரி சாக்கெட் சார் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ சார் நாட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ப்ராசஸபிள் என்டிடி ஸோ இந்த ப்ரா இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியல த ரிக்வஸ்ட் டேட்டா வாஸ் ப்ராப்பர்லி ஃபார்மேட்டட் பட் ஃபார்மேட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுது பட் கண்டெய்ன் இன்வேலிட் ஆர் மிஸ்ஸிங் டேட்டா அதாவது நீ நீ வந்து ஏதோ ஒரு இப்போ நான் வந்து என்னோட சர்வரில் வந்து நான் வந்து இந்திரன் படம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பட் இந்திரன் தமிழில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு ஏதோ போட்டிருக்கேன் அந்த ரஜினிகாந்த் கீவேர்டு எனக்கு மிஸ் ஆகுது அந்த கீவேர்டு நீ கொடுத்தனா நான் இந்த படத்தை ப்ளே பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஸோ அன்ப்ராசஸ் ஸோ இது இது மூலியமாக வந்து இது எல்லாமே ஃபெயிலியர்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்கள் ரிக்வஸ்ட் ஃபெயில் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரடில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகுது ரிக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகுது கண்டென்ட் இல்லை டூ நாட் ஃபோர் ரிக்வஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆச்சுன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ரிக்வஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா டூ டுவெண்ட்டி டூ பட் நான் பண்ண அந்த சேஞ்சோ பேட்சோ ஒர்க் ஆகல அக்செப்ட் மட்டும் தான் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து அக்செப்டட் பட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து பேட் ரிக்வஸ்ட் அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து ஒர்க்கே ஆகல ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபோர் நாட் ஒன் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு ஃபோர் எனக்கு பர்மிஷன் கிடையாது ஃபோர் நாட் ஃபோர் வந்து நாட் ஃபவுண்டு அங்கே வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட்டே வந்து நாட் ஃபவுண்டு பேசிக்கலி ஸோ கண்டென்ட் நாட் ஃபவுண்டுக்கும் ரிக்வஸ்ட் நாட் ஃபவுண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம போட்டோம் இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டென்ட் கிடையாது ஸோ அதனால உங்களுக்கு த்ரீ நாட் ஃபோர் ஆர் டூ நாட் ஃபோர் வருது பட் வேறஸ் நான் இந்த இந்த ஏபிஐ மாற்றும் போது இது ஃபோர் நாட் ஃபோர் வந்துடும் ஏன்னா ரிக்வஸ்ட்டே நாட் ஃபவுண்டு இப்போ ஃபோர் நாட் ஃபோர் வந்துடும் ஓகேங்களா ரிக்வஸ்ட்டே நாட் ஃபவுண்டு அதாவது ஃபோர் ஃபிஃப்டின் அன்சப்போர்ட்டட் மீடியா டைப்பு ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அன்ப்ராசஸ்டு என்டிடி அதாவது அன்ப்ராசஸபிள் என்டிடி அப்படின்னு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் சர்வர் எரர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிக்வஸ்ட் ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்றத நமக்கு சொல்லும் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸில் நிறைய இருக்கு பட் நான் ரொம்ப காமனானது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டர்னல் சர்வர் எரர் த சர்வர் த சர்வர் த்ரூ த சர்வர் எரர் வென் ப்ராசஸிங் சர்வர் எரர் வென் ப்ராசஸிங் த ரிக்வஸ்ட் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூவாக இருக்கும் நெட்ஒர்க் இஷ்யூவாகவும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூவாகவும் டிவைஸ் இஷ்யூவாக இருக்கும் ஆனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரம் த அப்ளிகேஷன் இட் செல்ஃப் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து உங்களுக்கு இதாகுது அப்ளிகேஷனில் இருந்தே உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வருது ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எஸ்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் இன்னும் நிறைய எஸ்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் கோர்ஸ் இருக்கு பட் நான் அது டீட்டெயிலாக போனால் ரொம்ப டைம் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ்னோ நம்ம வந்து கோடு ரேஞ்சை வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதோட கேட்டகரி வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலும் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷன் டூல் எது வந்தாலுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் வருது த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் எது வந்தாலும் சம்டைம்ஸ் அவங்க என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரீடைரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ரீடைரக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் அது ஏதோ ரீடைரக்ட் ஆகி நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் வரல இல்லை ரீடைரக்ட் ஸோ கிளைண்ட் எரர் கிளைண்ட்னா யார் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து வர எரர் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் சூப்பராக நீங்கள் வந்து இது ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே புரியும் திஸ் இஸ் சர்வர் எரர் சர்வர் சைடில் எரர் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது எரர்னா இப்போ ஏன் கிளைண்ட் எரர் சொல்கிறோன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிளைண்ட்டில் இருந்து தான் நான் வந்து யூஸர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் இது என்னோடய கிளைண்ட்டு இது வந்து ப்ரௌசர் கிளைண்ட்டு இங்கேருந்து தான் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் யூசர்னே ஒருத்தன் கிடையாது அப்போ நான் யார் மிஸ்டேக்கு சர்வர் மிஸ்டேக் கிடையாது சர்வரில் வந்து இட்ஸ் பீன் யூசர்ஸ் ஸோ அப்போ சார் கரெக்டாக நான் கொடுத்தேன்னா இப்போ வந்து
டக்கு டக்கு நீங்க எக்ஸ் ஆயிட்டு பாருங்க யூசர் நேம் அந்த இதான் இந்த ஏபிஐ தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோ ஸ்டேட்டஸ் கோட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அவன் எக்ஸாம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் வரணும்னு அவனே ஸ்டேட்டஸ் கோட் கொடுக்குறான் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்தால் இந்த மாதிரி அவுட் புட் இந்த எதாவது எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க நமக்கே தெரியலனா நம்ம இது செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஓகே ஃபோர் நாட் ஃபோர் ரிசோர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அதாவது நம்மளோட அந்த ஏபிஐ வந்து யூசர் வந்து ரிசோர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இதெல்லாமே வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எல்லா ஏபிஐக்கும் ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ டெவலப்பர் அப்படின்னு போட்டுட்டு டாட் என்ன கம்பெனி போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து சாரி த கிட் லேப் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் போர்ட்டல் வரும் இந்த டெவலப்பர் போர்ட்டலில் வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் க்ளீனாக வந்து எந்த ஏபிஐ எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது இப்போ டாக்ஸ் டாட் கிட் லேப் டெவலப் எல்லாமே ரீடைரக்ட் ஆகுது பாருங்க டெவலப்பர் தான் கொடுத்தேன் பட் அது இப்போ டெவலப்பர் டாட் டாட் பிபிசி டாட் காம் கொடுக்குறது ஸோ இது பிபிசியோட ஏபிஐ போர்ட்டல் ஸோ டெவலப்பர்னு இருக்கும் சில இடத்துல டாக்ஸ்ன்னு இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி டெவலப்பர் போர்ட்டில் எதுக்குன்னா நான் ஒரு டெவலப்பர் நான் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறேன் அப்போ எனக்கு அந்த ஏபிஐஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபிசி டு ஆக்சஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு ஏபிஐஸ் டெவலப்பர்ஸ் அப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் அக்ராஸ் பிபிசி ஸோ இது இன்டர்னலாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னலாகவும் இருக்கலாம் இன்டர்னலாக இருந்தால் ஆக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த ஏபிஐ டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் ப்ராப்பரான ஒரு ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ கிட்லாப் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க எவ்வளோ ப்ராப்பராக ஏபிஐஸ் வெப் புக்ஸ் வெப் நான் வந்து உங்களுக்கு ஏஜென்ட் சொன்னேன் இது சொன்ன வெப் ஏஜென்ட்ஸ் அடுத்த இதை வெப் புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இதுவான கிட்டத்தட்ட ஏபிஐ மாதிரி தான் எஸ்டிடிபி கால்ஸ் தான் பண்ணோம் ஆனால் இது வந்து அப்ளிகேஷன் டு அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து அந்த 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 கோடிங் வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வெப் புக்கு கால் பண்ணி வெப் புக்கில் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பேசிக்கலி இது ப்ளக்கின்ஸ் மாதிரி பட் அகெயின் இது வெப் புக்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது அதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸ் எரர்ஸ் இப்போது இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோடை வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லாஜிக்ஸை நம்ம கோடிங்ஸில் வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம ஏபிஐ என் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பேசுவோம் ஸோ ஏபிஐ என் பாயிண்ட்ஸ்னால் என்ன ஸோ யூஆர்எல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக எஸ்டிடிபி அப்படி ஸோ இது வந்து எஸ்டிடிபி மெத்தட் நான் வந்து ஒரு என் பாயிண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ கெட் த லிஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ இதுதான் என்னோட ஏபிஐ என் பாயிண்ட் ஸோ என்னுடைய ஏபிஐ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஹப் டாட் காம் இதுதான் வந்து என்னோட ஏபிஐ இதுதான் என்னோட ஏபிஐ ஓகேங்களா நான் இப்போ இந்த ஏபிஐ கிளிக் பண்ண இது என்னோட ஏபிஐ பட் இந்த ஏபிஐட நான் இப்போ இதுல வந்து மல்டிபிள் என் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் யூசர்ஸ்ன்றது இந்த என் பாயிண்ட்டுக்காக லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் வரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் எத் எத்தனை நீங்கள் இப்போ வந்து ஸ்லாஷ் ரெப்போஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட அவுட் புட் வரும் மேபி இங்கே நாட் ஃபவுண்டு பட் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இது கொடுத்தோம்னா என்னென்ன ஃபீட் ஈவெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு என் என் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து என்னென்ன ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது ஈவெண்ட்ஸோட என் பாயிண்ட்லேருந்து வருது ஸோ யூஆர்எல்ன்றது கம்ப்ளீட்டு ஏபி என் பாயிண்ட்ன்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அது கடைசியாக கொடுக்குறது மட்டும்தான் ஏபி என் பாயிண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு ஏபி என் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏபி என் பாயிண்ட்ஸ் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது கெட்டு கெட்டு யூசர்ஸ் கஸ்ட் சாரி கஸ்டமர்ஸ் கஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட ஐடியா கஸ்டமர் ஐடி அதாவது கஸ்ட் கஸ்டமர் கிட்ட வந்து கஸ்டமர் ஐடியா வாங்க கெட் ஏ சிங்கிள் கஸ்டமர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல யூசர்ஸ்னு ஏ கிட்டப் டாட் காம் யூசர்ஸ்னு அடிக்கிறேன் இல்லை ஈவர்ஸ் நிறையா வருதா ஸோ இப்போ நிறையா யூசர்ஸ் வருது இதில் இருந்து நான் இந்த யூசர் மட்டும் நான் வந்து எடுக்கிறேன் அந்த யூசர் மட்டும் எடுக்கிறேன் அந்த யூச
கஸ்டமர் இப்போ புட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வேணும்னா கஸ்டமர் ஐடி வேணும் சேம் வே யூசர் ஐடி வேணும் ஸோ யூசர் ஐடியில் போயிட்டு என்னோடய நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேங்க இதில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்னோடய கிட்டப்பில் ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணுறேன் என்னோடய யூசர் ஸோ அப்டேட்டே கஸ்டமர் அதாவது பேட்ச் ஸோ இதுக்கும் சேம் இதே தான் வரும் கஸ்டமர் ஐடி தான் வரும் ஓகேங்களா ஐடி தான் வரும் ஸோ நான் பார்ஷியலி அப்டேட் த கஸ்டமர் பேட்ச் வந்து என்னது பார்ஷியலி அப்டேட் த கஸ்டமர் பார்ஷியலி அப்டேட் ஏ கஸ்டமர் ஸோ பார்ஷியலாக நீங்கள் அந்த கஸ்டமரை வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க டெலிட் வந்து அகெயின் வீ கேன் டெலிட் த கஸ்டமர் ஸோ அதுக்கு என்ன என்ன இது என் பாயிண்ட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம இது பாஸ் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே ஸ்மாலில் இருக்கணும் நான் நான் சில கேப்ஸ் போட்டேன் பை டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஸோ கஸ்டமர் ஐடி கொடுத்து பண்ணோன்னா டெலிட்டிய கஸ்டமர் இப்போ நம்ம ப்ரௌசர் பை டிஃபால்ட்டாக நமக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த கெட்டு மட்டும் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு போஸ்ட் மேன் இல்லை கேர்ளில் கூட நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இப்போ பைத்தானில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ண முடியும் பைத்தானில் கோடு எழுதி அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இது லாங் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் திருப்பி வேணாலும் ஒரு வாட்டி பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக தியரட்டிக்கில் நீங்கள் ரெஸ்ட் ஏபிஐயில் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணும்போது நான் வந்து கன்சியூமிங் ஏபிஐஸ் இன் ரெஸ்ட் அண்ட் பைத்தான உள்ளே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து லைப்ரரி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இப்போ கேர்ள் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணாமல் ரிக்வஸ்ட் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நான் பைத்தானில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் யூ ஃபாலோட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சி யூ